今回は2015年に放送されたアニメ「キリケユーフォニアム」の第6話を見た視聴者の当時の反応を紹介しますそれではどうぞユーフォまた次の曲始まった英単語テストチョイス心地よい達成感サンフェスの直後か高校に入って初めての中間試験中間試験う頭が平均よりややうえまあ普通の成績微妙な無難すなー平均より上ならいいじゃねえかまずまずの結果が大事平凡な主人公ちゃん好き夏のコンクールに向けての練習が始まるおおいよいよコンクールか夏が本番なんか吹奏楽は滝先生これからのスケジュールをお配りします進行範囲な。久美子ちゃんかわいいのー。吹奏楽コンクールの解説ですね。どうしよう。野球の時間だー。野球部に例えるなら。吹奏楽界の甲子園というわけ。甲子園システム。最大の大会なんだ。コンクールに出場すらしない、できない学校も多いんだよなー。京都府大会。関西大会。全国大会。おしゃれな解説映像。なるほどねー。わかりやすい。説明ありがたい。各大会で勝ち残った代表が次の大会に進むシステム。目標全国だから大変そう。弱い。10年も不大会止まりって厳しすぎんか。全国への道は遠いな。ここ進撃の巨人。ボールマリア。同章でどうしよう。どうしようもないな。ここからが重要な話。滝先生からの重要な話はちょっと怖い。今年はオーディションやるぜ。え、マジオーディションですとメンバー選抜か。レギュラー争いみたいなもんか。古い落しやな。全員で出るんじゃないのか。ガチだな。さすが滝先生や。つまりうまい後輩が先輩を抜けると。ひえい。選抜だ、荒れるぞ。またギスギスするぞ。約束されたギスギス。キラキラチューバ。今回は葉月ちゃんのお話なのかな。ユーフォやチューバみたいな目立ちにくい楽器に光を当ててくれるだけでも救いなアニメ。引き続き解説。コンクールのカテゴリーについての説明。北宇治は A 部門で出場。A の方が上位なのかなそうそう、課題曲と自由曲があるのよ。自由曲何をするのか気になる。出場可能は最大55名。最大人数決まってたのか。A 編だと人数制限あるもんね。丸。誰かが出場できないことになる。実力主義社会。素晴らしくわかりやすいコンクールの説明。スズメさん詰め込みすぎ。北宇治なんでそんな部員多いのか。競合校はどこもそういうことやってんじゃないのそんな驚くとこじゃありません。全国を目指すなら当然のこと。難しく考えなくても大丈夫。一年生よりうまければ良いだけ。せやな。偶然論。簡単に言うな。なるほど。下克上もあり得るわけだ。下手な上級生が涙目だな。エンジョイ勢脱落か。上級生より優れた下級生などいない。うわぁ、いやらしい言い方。煽る煽る。煽っていくスタイル。この先生好きだわ。粘着イケメン悪魔。なんちゅうあだ名や。ひどい言われよう。意地悪が追加された。イケメンだけ褒め言葉なんですがそれは。滝先生は原作からイケメン設定。メガネとテンパワーアニメオリジナル。隠して、オーディションは行われることになったのである。サファイア、当確でございます。コンバスは緑ちゃんだけだからね。先生の望むレベルじゃないと、落とされる可能性もあり。また窓際で黄昏れてる。緑うまいだろ。サファイアさんこう見えて強キャラだからな。UFO だって3人だし、全員合格だよね。そんな甘くねえよな。うん。なんかフラグが。突然の回想。中学生の先輩。バカにしてんの何があったんや。また出現したのかな。闇が。やっぱり何かトラウマあったのね。悲しき過去。嫌な思い出が蘇る。あ、これ先輩落ちるぞ。久美子はいくつ闇を抱えてんだよ。いろいろトラウマ引きずる主人公やな。お、リコ先輩。中馬だって全員選ばれちゃうかもよ。オーディションだからね。ワンチャンあるぞ、はずきちゃん。いやー無理ですよ。無理無理かたつ無理。はずきの来年にご期待ください。諦めんの早い。あ。加藤、後ろ後ろ。ごごごごご。じゃあ。怖い怖い怖い。あ、これは死んだわ。アスカ先輩の圧。普
通に怖すぎるんだけど。甘いぞ加藤。ジョイナス好きだわ。ツンツン。よーく考えよう。加藤ちゃん言うな。ほっぺた。プニプニ。柔らかそう。アスカ先輩につつかれたい。ムニー。そんなのわかってますよー。この子かわいい。ほんとにわかってるそんな目で見られたい。アスカ先輩、毎週好き。一家に一人アスカ先輩欲しい。下手だと来年も再来年もレギュラーの保証はない。なのだよ。それな。素晴らしき競争社会。サファイア川島。緑です。聖女の中馬経験者がもし入ってきたらどうするズームイン。キラキラおめめ。謎の宇宙空間。ルビー。ルビー川島はらた。サファイアちゃんの色違い。誰だよ。怖いよ。ポケモンかなうま。ふざけてるのにうまい。一年後。プラチナダイヤモンド。増えた。量産型川島。なんだこれ。キラキラ。カラーバリエーションすげえ。宝石シリーズ。フォスフォフィライトちゃんもおるのかな。顔の動き。狂気だ。怖い。うますぎ。うま、うま。うまあ。驚異の川島一族。サファイアちゃんで遊ぶな。アホイ妄想。あまりにもひどすぎるイメージ映像。なんてことだ。これはサファイアちゃんが悪い。緑の人でなし。なんでや、サファイア関係ないやろ。緑ちゃんとバッチリ。知らんだな。3年間一度も出ずに終わるやつもいるからな。今年選ばれる気でやっておかないと後悔することになるな。ダメならダメでも成長できる。同じ楽器で最もうまい新入部員って、3期の伏線なのだろうか。後藤くん。渋い声の高校生。譜面と CD もらってきた。課題曲はプロバンスの風。リアルな2015年の課題曲。自由曲は三日月の舞。三日月の舞は架空の曲か。滝先生わかってるー。そうなんだ。知ってるのかライデン。堀川奈美恵。知らない人ですねー。京都府出身の。今をときめく女性作曲家。熱い京都し語り出した。オタクはすぐ語りたがる。アスカ先輩輝いておられる。始まってしまったか。話を聞いてやれよ。なんかかっこいい。高まる曲だな。トランペット難しそう。コンクール曲って感じだ。この曲、低音がいい。ポニテ先輩が目を覚ました。興味を示した。これはガチで難しそう。本気の選曲。その曲は確かにダイナミックで。でも失敗したらメモ当てられなくなりそうで。難しいってことかいな。私は思った。滝先生は本気で全国を狙っている、と。本気と書いてマジ。だから本気だって言ってんだろ。譜面も配布するよ。いきなり音から入るタイプ。もう吹けちゃう。うまいな。完璧かよ。一発で吹けるとは。見ただけで吹けるのすごいよな。副部長やっぱすごいね。組子はどうかなあそこまでは無理だけど。やるじゃねえか組子。うまいのか下手なのかわからん。この技術力の差が絶妙すぎる。うまいね。ポニテ先輩来たー。喋った。中川さんに褒められた。UFO いつから始めたの小4。姉に釣られてなんとなく。ポニテ先輩かわいい。キリッとしてる目好き。爽やかな敗北宣言。中川先輩意外とやる気があるのか。ポニテ先輩落ちる可能性あるのか。頑張れポニテ先輩。それよりはい。指番号を振っておいてくれる先輩優しい。かわいい。この子がほっぺた膨らませるの好き。ほら焦らないの。一つ一つ狙った音を出すことが大事。まだ服ので精一杯。うわーん、難しいよー。ちょ。取れたー。引っこ抜いた。あかん。壊れたー。違う違う。壊れてません。そこは抜けるポイント。教えてなかったようです。かわいそう。シパカブラバラバラ事件。ひえー。し、死んでる。おお、死んでしまうとは情けない。迷える魂に幸あれ。まだ壊してないからね。まだ、ね。こう見ると大きいなぁ。めっちゃでかくね。存在感ある。すごいよ、チパカブラ。はずきちゃんクソかわいい。ねえねえ知ってるお手入れ解説。くみこちゃんにメンテされたい。待ってー、自分でやるー。じゃなきゃ覚えないし。いい心がけ。この子、上手くなるわ。中場のメンテって、めっちゃ大変そう。おお、キラキラだ。キラキラチパカブラ。美人ってことは女性設定なんやな。
、楽器と会話してる。はずきちゃんのこういうところ本当好き。初めて楽器を持った時のことを思い出しますね。初心は大事。そうだね。ロリクミコちゃん。かわいい。仲が良かった頃のお姉ちゃん。ピカピカいいね。えへへ。誰この美少女。天使だ。思い、出した。綺麗な顔してやがる。抜けなくなったよ。あ。あかん。それ間違ってるよ。壊した壊したのまたやっちまったかパーツ間違えてはめて抜けないやつ。うわぁ、買ったー。なにこれー。緑にお任せあれ。どどど、どうしよう。はずきちゃん、涙目。抜けない。ダメみたいですね。こんなの先輩に見られたら。見られてる。いつも後ろに言うな。寝室鬼没。は。なぜ一斉に気づく先輩は見た。終わった。そうか。シパカブラだけに大きな株だ。誰馬。助けてください。アスカ先輩。うまいこと言ったつもりか。チューバのソフトケースお、レイナちゃん。やっと出てきた。高坂さんかわいい。楽器管理係なんだ。太もも。なんだこのアングル。サービスカットすぎる。見え。見え。ない。絶対領域やば。このアニメ、アングルがいちいちエロいな。ありがとう、レイナちゃん。持って帰るのか。はずきちゃん頑張るね。さりげなくレイナに話しかけるクミコ。ソロ。だとトランペットはソロあるんだ。えソロやるつもりなのソロ狙ってる。すごい。勝ち取りに行く姿勢。やっぱ本気だ。そっか。さすがレイナちゃん。鳴り響くトランペットの音。あれは誰だ香り先輩。ライバルですか。ラッパうめえ。上手だね。先輩も普通にうまいぞ。先輩の中ではね、なんか含みのある言い方。上から目線すこ。この時点でも先輩に全く負ける気を感じてないレイナの実力。高坂さんらしいね。にっこり。え何ですと前髪ファサー。お前さんらしいね。ここほんと好き。仕返しいい性格だ。うーん、そうかも。うふふ。やり返していくスタイル。一種返しってやつさ。あらー。来まし。かわいい二人。ズキューン。なぜ方は絡める。なにこのやりとり、かわいい。これは有利展開待ったなしですわ。照れ隠しで急に服用。やっぱレイナの方がうまいな。本当に持って帰るのこれは重そうだ。ハードケースにキャスターつけた方が良さそう。でけえな。ふらふら。潰されそう。だ、大丈夫ゆらゆら。危ない。シンクロしてる。なんかチューバに担がれてるみたい。声に出てる。緑ちゃんの、また勝って顔。相変わらず失言を追う。すぐそういうこと声に出しちゃう。わお、あのうじあたりから見える橋かしら。うじ側だ。青サギの柵が丸。地面にペタンコ。河原で練習だと外で吹ける環境羨ましいわ。夕日のとこあたりが本当に綺麗だ。やはり時代は抹茶。宇治周辺抹茶アイスたくさん売ってるよな。美味しかったわ。全然思ったように吹けないよー。これ手を滑らせたら川に落ちるよね、楽器。サファちゃんは優しいな。口の周りについてるのかわいい。だからもっともっとロングトーンをだな。中学の時。唐突な熱い自分語り。テニス部の辛い思い出。思ったプレイが全くできなかった。中途半端は嫌だったから、いっぱい練習したんだ。でもダメだったよ。悲しいなぁ。だから、上手くなりたい。頑張れ、はずきちゃん。強くなりそう。めっちゃいい子やんけ。はずきちゃんは、努力の子なのだなぁ。ええ話やぁ。泣きそう。はずきちゃんを応援していきたい。中馬は音は出やすいけど、そこからが難しいからな。緑、感動しました。おら。食えよ。人は何でも変えられます。目がキラッキラ。世界は変わる、変えられる。オパールちゃん、いいこと言う。名前を間違えるのは、トパーズちゃんに失礼。頑張る。はずきちゃんは吹奏楽に一生懸命でかっこいい。いい友達だな。吹いてる途中に抹茶アイス食わすな。カップルが誕生した。河原でチュパカブラ吹いてる女の子がいたら、多分惚れる。最初ザキャラだと思ったけど、はずきが結構好きになってきた。努力してるよね。こういうモチベの子は絶対に上手くなる。練習用だけは嘘つかないからね。優しい部長アイキャッチ。バリトンサックスは部長だけか。
サックスは立ち姿がかっこいいね。カチカチ。手帳かわいいな。出番の多いリコ先輩。中馬やっててよかったことよかったこと調査。持ち手の側面から参考に。そうだねー。大きくて重い。いいとこなのそれ。地味で目立たない。いいところを言ってくれ。息が辛い、苦しい。あの、いいところを。マイナスばっかやん。いいところがない。なぜか中馬のせいってよく怒られる。中馬最低だな。そんな感じだな。どんな感じモチベ上がらん。ダメだこや。やっぱ後藤対戦よ。後藤先輩なら。でけえな。中馬大好き後藤。尊敬の眼差し。はずきちゃんかわいいな。大好き。説明できるとは言っていない。拳をぎゅっと。中馬のいいところっていうのはな。いいところがないところだ。図工。ひどい。語り出した。いいところがないのに一生懸命頑張る。ひたすらに頑張る。そこがいいんだよ。めちゃんこ熱い。なんか深いこと言ってるぞ。中馬は哲学。うーん、難しい。この先輩、天才か。後藤先輩かっこいい。いいこと言った。パチパチパチ。組子のツッコミ好きだわ。視聴者の代弁。つまりは愛と自信が大切ということ。さすが夫婦、伝わってる。ええ、そんな話だっけなるほど。結論、いいところはない。なんで早く聞きに来なかったの不安だからです。ジョイナス。聞いちゃいけない先輩。こいつに聞いちゃダメだ。あ、これは5時間コースやな。長くなりそうだ。レッツカトちゃん。やな予感しかしない。メガネ先輩は頼りになるけど、何か頼りにしたくない雰囲気がある。なんだこれ。はずきちゃん風化は、初級の練習曲。なるほど。まずは成功体験を覚えさせるわけですね。はずきなかなかやるやん。はぁ、あ、不満。だって簡単ですしおっし。あ、なんだって何が不満なんだよ。簡単すぎて馬鹿にされてる感。顔。顔。アスカ先輩、顔を。あかん。まずいですよこれは。ゴゴゴゴゴゴゴゴ。メガネに反射。おい、それ以上はやめとけ。カトちゃんのくせに生意気だ。こちょこちょ攻撃。くすぐりの刑に処された。なんだこれ。組子と緑が真顔なのが面白い。腹筋がなっとらーん。鍛え直しね。いよいよ奥の手か。やるのかあれを。奥の手はや。また心の声が。今日は出現が続くな。お前ちゃん、真顔。ごくり。君には脱いでもらおうか。ガタ。なんやて脱ぐのいいぞー。脱げー。バッチリじゃねえわ。人肌脱いだ結果。中馬くんやないけ。完成度高い。めっさうつむいてる。着ぐるみと中での表情がシンクロしてそう。残念ですが、騙されてますよ。アスカ先輩がやりたい放題。組子は泣いていい。むしろ泣けばいい。アスカそれ、シパカブラやない、中馬くんや。しょぼーん。体育座りかわいい。哀愁漂ってる。なんかシュール。やばい、はずきちゃんが来たぞ。シンデレラ。とびっきりの魔法をかけてあげるわ。グッドラック。来ちゃった。シンデレラプロジェクト始動。怖すぎ。怪しすぎでしょ。不審者にしか見えない。これはシュールすぎる。ドッキューン。ええー。メガハート。サファイアが食いついた。そっちが反応するのかよ。やばい。そうだった。中爆うーん。効果は抜群だ。魔法は緑にかかりました。すげえ食いつき。お前が釣られてどうすんだよ。組子何やってんの。バレバレはロタ。チパ。中の人などいない。見られてる。君たち暇なのフリップまで。初始貫徹。やかましいわ。加藤を頼む。ドーン。丸投げ。後藤先輩の無茶ぶり。しっかりしなきゃ。はずきちゃんのために、やる気になった。僕はチパカブラだよ。ノリノリ。一応やるんだ。いない。どこ行った私がいますよ。押し倒すな。あらあ。なんだこの展開。完全に遊び会だな。アスカ先輩、その写真もらえますか中馬くんが無残な姿に。騙されて怪我されました。もうお嫁に行けない。いや、お前が一番面倒だよメガネ。急にはずきちゃんのこと心配しだしたのはどうしてそれは、なんか思い出しちゃって。
。ロリクミコちゃん本日2回目。悲しい回想。言うほどいてる。かわいい。うまく吹けないのは、周りが思ってるよりずっと辛い。クミコちゃんいい子だ。はずき。悲しい顔してる。自分がやりたかった楽器をやらせてもらえず、さらにうまくできなかったら、やる気なくすだろうな。初心者のモチベーション上げるのは大変そう。みどりちゃんかわいい。俺は合奏した時かな。えなんだってあるある。低音は単体だと曲だと思えないよね初心者は。低音の重要性って、音楽に触れ出してからわかるよな。低音一人でやると確かに寂しいんだよな。人と合わせないとわからないことあるよね。合奏することで音楽になった。ハーモニーが生まれた。支えてる実感もあった。ポエマーごとう。まともなこと言えるじゃん。今度はいいこと言ってるぞ。なんでそれを言わないさっき言えよ。少し照れくさくて。かわいい。中馬くんを全然話さないサファイアちゃん。そうか。はずきちゃんはまだみんなと合わせてなかったんだ。ポンポン持って謎ステップしてました。合奏する喜びを感じてしまうのか。この流れいいね。あるよ。はずきちゃんができる曲。な、なんだってえ唇痛い。金管は唇が腫れるらしいよな。ただいま戻りました。勤めて明るく。はずきちゃんはいい子だな。先輩たちはすでに帰った後。はずきちゃん、何気にチューバ片手で抱えてるじゃないですか。これ合奏してみたいんだけど。いい仲間だな。さっきの簡単な練習曲か。何の曲だろう。トリオ合奏とな。低音だけでやるのか。低音楽器の三重奏。このシーンめっちゃ好き。吹奏楽部の低音は、バンドのベースと考えるといいのかな。吹く前の顔いいね。お、キラキラ星だ。キラキラ星来たー。この曲だったのか。ハーモニカでも練習曲で定番のキラキラ星。キラキラ星は楽器全般で定番だね。なるほどだから、サブ対キラキラチューバか。どれも低いな。さすがに、重低音。なんという低音マックス。渋いな。地味だけどなんかいいね。低音のみのキラキラ星いいね。コントラバスの子がきっちり弾けると、こういうのすごくいいよね。すげえ。キラキラだ。目キラキラかわいい。音が重なる。みんなの気持ちが一つに。アンサンブルいいね。楽しそう。目で通じ合ってる。星のきらめきを感じる。みんなキラキラしてる。いいシーンだ。光が差してくる。優しい世界。感動している。やばい、泣きそう。涙出ちゃった。中馬くんも笑ってる。ほんといい話だな。こういう何気ないシーンを雰囲気抜群に描くから、今日は見はすごい。綺麗なアニメだな。優しい子たちだ。周りがここまで考えてくれるって素敵だね。すごく、音楽だった。音楽だった。ってのがいいよね。すべてを表してる感じ。超前向きないい子だなぁ。ああなんか毎週、はずきが好きになってくる。めっちゃ楽しい。かわいいなぁ。守りたい子の笑顔。100点満点のめっちゃいい笑顔や。漫才会かと思ったら、泣かせに来るのはずるいよ。そしてまた持って帰ると。抱えてる。でけえ。邪魔だな。楽器は恋人。お前もなぁ。感化されちゃった。いいじゃん。安定の軽犯描写。組み子も頑張りな。上から目線のてんこ盛り。降りなきゃ、使命感。さよならチューバ。ありがとね。乙女だ。いい子やなぁ。かわいい。ここまででかいと大変やな。あ。ぐねった。あかん。うわぁ。あぶねえ。あかんところだった。ヒヤッとした。いた。くないです。週一、お前かよ。やっぱ来たか。この展開って、突然のロマンス。これは惚れる。さすがに2回目なので惚れるかこれ。イケメンかよ。ラブコメの波動を感じる。フラグが立ったー。それが恋の始まりだった。オーディション、頑張ろうな。こんなん惚れてまうやん。そういうとこだぞ、周一。文句。こ、これは。落ちたな、確信。完全に女の子の顔だわ。青春の風が吹いてる。参ったな。人が恋に落ちる瞬間を見てしまった。カトちゃんがチョロインなせいで、三角関係になってしまうのかみんな目標に向けて頑張ってる感じでいいね。気持ちが一つになっている。貴重な三つ編み。葵ちゃん先輩だ。穏やかじゃないわね。葵ちゃんは一体どうしたんだ葵ちゃんが恐怖女なんだよな。
、葵ちゃんの闇は深い。それぞれの思いを胸に、葵先輩は落選するんだろうか。いやいや、お前は頑張らないのかよ。葵姉さんは受験勉強やから、遊んでる暇ないんやろな。え心がざわざわする。その時、風が吹きました。葵ちゃんが幸せになる結末をどうにか作れないものか。そして、次の曲が始まるのです。続く。すごく丁寧でいい回だったな。大げさになりすぎない程度でゆったりと話が進むから、見てて心地いいな。とりあえずおさげ先輩とユーフォ先輩の、意識低い系の二人がどうなるか気になる。すごく音楽だった。合奏の楽しさを知ったはずきちゃん、中馬吹きとしての第一歩だね。楽器の面白さだけでなく、人間関係もより面白くなってきました。はずき会に偽装した、巧妙なご当会じゃねえか。かわいいな畜生。ご視聴ありがとうございました